வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பலரும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா நம்ம நினைக்கிறது நம்மளோட தூக்கமின்மை பிரச்சனை பொதுவா நம்ம தினமும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கினாதான் நம்ம உடல தன்னைத்தானே சுத்த செஞ்சு நமக்கு பல்வேறு நன்மைகளை அளிக்கும் அது தவிர உடல் மற்றும் நம்மளோட மனசு பரபரப்பாகிறது டென்ஷனை குறைக்கும் கலைப்பு தன்மை பனிச்சுமை நம்மளோட கவலைகளை கூட இது குறைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த தூக்கத்தை குறைச்சி கொண்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு நாமே வச்சுக்கிற ஆப்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆழ்ந்த நிம்மதியான தூக்கம் என்பது ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல வரம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த நிம்மதியான தூக்க வர்றதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு சில டிப்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன உணவு பழக்க உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் சில பொருட்களை நம்ம தலையணைக்கு கீழே வச்சுட்டா கூட நல்ல தூக்க வர உதவும் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்படுது சில குளிர்பானங்கள் எடுத்துக்கிறனாலையும் நமக்கு நல்ல தூக்க வர வைக்கும் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தூங்க போகிறோன்னா தினமும் ஒரு நேரத்தையே கடைபிடிக்கணும் இன்னைக்கு ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறோன்னா அடுத்த நாள் பத்து மணி அடுத்த நாள் பன்னெண்டு மணி மறுபடி ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ரொட்டீன் ஆகாது இன்னைக்கு ஒம்பது மணிக்கு படிக்கிறோன்னா அந்த அந்த அதே டைமிங்க நம்ம ரொட்டீனாக டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே ரொட்டீனை விடுமுறை இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்ம மாத்தக்கூடாது நாளைக்கு லீவ் தானே நம்ம சேர்த்து தூங்கிக்கலாம் அதனால இன்னைக்கு நைட்டு கொஞ்சம் நேரம் விழுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் அன்னைக்கும் நம்ம அதே நேரத்துக்கு தூங்க செல்லணும் அப்போதான் அந்த தூக்கமின்மை சரியாக வளரும் அட்லீஸ்ட் பத்து மணிக்கு முன்னாடியாவது நம்ம தூங்குறதுக்கு தயாராகிடணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு நல்ல நல்ல தூக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெவியான ஃபுட் எடுத்துக்கிறத குறைச்சிக்கிறது மிகவும் நல்லது ஏன்னா இரவு நேரத்தில் எளிதாக செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டால் மட்டுமே நமக்கு நல்ல உறக்கத்தை கொடுக்கும் ரொம்ப கடினமான பொரு உணவு பொருட்களை எடுத்துட்டோம்னா அது செரிமானம் ஆக அது செரிமானம் ஆக நேராகும் அதனால நம்ம தூக்கமும் தடைப்படும் அதுக்கு அடுத்ததாக மைதா போன்ற உணவுகள் துரித உணவுகள் அதாவது ஜங்க் ஃபுட் எண்ணெய் பொருட்கள் எண்ணெய் பலகாரத்தில் செஞ்ச பொருட்கள் அந்த மாதிரி உணவுகளையும் தவிர்த்துக்கிறது மிகவும் நல்லது ஏன்னா இது எல்லாமே நமக்கு நெஞ்சரிச்சல் போன்ற அஜீரண பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக தூக்கம் வர்றதுக்கு நமக்கு நாலு முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவை அதை நம்ம தினமும் எடுத்துக்கிற உணவு பழக்கத்தின் மூலமாகவே நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் அந்த நாலு ஊட்டச்சத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா டோப்பன் மெக்னீஷியம் கால்சியம் விட்டமின் பி சிக்ஸ் சத்து இது நம்ம தினமும் எடுத்துக்கிற பருப்புகள் கொட்டைகள் விதைகள் மீன் இறைச்சி பால் அடற்பச்சை நிறைந்த கீரைகள் பாலக்கீரை கேள் நம்ம எடுத்துக்கிற சிறுதானியம் இது எல்லாத்துலேயுமே இது இருக்கு தினமும் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உணவுப் பொருட்களே நமக்கு நல்ல தூக்க வர்றதுக்கு உதவும் அடுத்ததா நம்ம சில குளிர்பானங்கள் எடுத்துக்கிறனால நமக்கு தூக்கம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம இரவு தூங்க செல்றதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பசுமால் குடிக்கலாம் அதோட தேனும் மஞ்சள் தூளும் கலந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது நமக்கு ஆழ்ந்த நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு உதவும் அடுத்ததா எளிதில் செரிமானாகக்கூடிய உணவு இரவு உணவாக எடுத்துக்கணும் இது சளி இரும்பல் போன்றவற்றை சரி செய்வதோட கொழுப்பு குறைத்து உடல் எடையையும் கட்டுக்குள்ள வைக்க உதவும் இடையூர் இல்லாத தூக்கத்துக்கும் வழிவகுக்கும் மூலியமாவும் நம்மளோட தூக்கத்தை நம்ம வர வைக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னா நான்கு நொடிகள் வந்து நம்ம மூச்சை உள்ள எடுத்துட்டு ஏழு அல்லது எட்டு நொடிகள் அப்படியே உள் நிறுத்திக்கணும் பின்னாடி அந்த எட்டு நொடிகள் நம்ம வாய் வழியா அந்த மூச்சை வெளிவிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மூளைய புத்துணர்வு பெறுவதோட தூக்கத்து நன்றாக வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இஞ்சி டீ கிரீன் டீ இல்லைன்னா மூலிகை டீ எதையாவது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இவை எல்லாமே நம்ம மூளைய புத்துணர்வாக்கி உடல் முழுவதும் தடை இல்லாத ரத்த ஓட்டத்துக்கு வழிவகுக்கும் இதனால சீரான தூக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் மேலும் பசியின்மையை உண்டாக்கி உடல் எடையைய கட்டுக்குள்ள வைக்கவும் உதவும் அடுத்ததா கசகசா ஜாதிக்காய் தூள் மஞ்சள் தூள் சுக்கு மல்லி இதுல ஏதாவது ஒன்னு பசுமாலோட சேர்த்து குடிக்கலாம் இதுவும் சிறந்த மலமிளக்கியா செயல்படும் சிறுநீரகம் சீராக செயல்பட்டு சளி கோலை போன்றவற்றை மலத்தோடு வெளியேறவும் உதவும் புற்றுநோய் செல்கள் வரவிடாமும் தடுக்கும் உடனடி தூக்கத்துக்கும் உதவும்
இரவுல அதிக தண்ணீர் குடிக்கிறதையும் நம்ம தூக்கத்தை கெடுக்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் அதனால தூங்க போறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் சூடான தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது உடல்ல உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி சிறுநீரகத்தையும் சுத்த செய்யும் மலச்சிக்களையும் குணப்படுத்தும் சுவாசத்தையும் உடல் முழுக்க சீரா பரவ செய்து ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் அடுத்ததா அண்ணாச்சி வாழைப்பழம் ஆரஞ்சு தக்காளி செர்ரி மாதுளை போன்ற பல சாறுகளை ஏதாவது ஒண்ணு தூங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குடிக்கலாம் இதுல மெலோடோனின் ஹார்மோன் சுரப்ப அதிகரித்துக்கு அதிகரிக்கிற தன்மை அதிகமா இருக்கு அதனால நமக்கு நீண்ட நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுக்கும் மூளையையும் புத்துணர்வாக்கி காலை பொழுத சுறுசுறுப்பா தொடங்க உதவும் அடுத்ததா சாமந்தி பூட்டி எடுத்துக்கலாம் வயிற்று எரிச்சல் வலி போன்றவற்ற வராம தடுப்பதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து சர்க்கரை நோயையும் கட்டுக்குள்ள வைக்க உதவும் அது மட்டும் இல்லாம முதுகு வலி மூட்டு வலியையும் நீக்கி தசை பிடிப்பு தசை வலி இது எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சு உடல் வலி இல்லாத உறக்கத்தை தரதுக்கு இது உதவுது அடுத்தது பெருஞ்சீரக டி இத நம்ம எடுத்துக்கிறனால செரிமான கோளாற சரி செய்யும் பெருங்குடலையும் சுத்த செய்யும் கொழுப்பையும் கரைச்சிரும் இதயத்தை வலுவாக்குது அதனால அது மட்டும் இல்லாம மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த மருந்தாகவும் இது அமையும் கலைப்ப நீக்கி நமக்கு நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் பல வகையான பழங்களின் கலவைன்னு நம்ம ஸ்மூத்திஸ் பழத்தை ஸ்மூத்திஸ் பழத்தை சொல்லுவோம் அந்த பழத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறனாலையும் இதுல எல்லா ஊட்டச்சத்தும் அதிகமா இருக்கும் அதனால நம்ம செரிமான தன்மையை மேம்படுத்தி மலச்சிக்கலை சரியாகும் உடல் பருமன கட்டுக்குள்ள வைக்கும் ரத்த உற்பத்திக்கு உதவும் இதய துடிப்பை சீராக்கி சீரான தூக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் அடுத்தது நம்ம தலையணிக்கு கீழே சில பொருட்களை வச்சா நமக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் அது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜலசோ தலசோ ஜலத்தையும் போக்கும் இன்னும் நல்ல சீரான தூக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இயற்கை மருத்துவத்துல அரோமா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா மூலிகை தலையணைய கொண்டு தூங்க வைக்கிறது மூலிகை தலையணை அப்படின்னா பூக்களின் அரோமாக்களை கொண்ட தலையணையா இது இருக்கும் இது ஒருத்தருக்கு நிம்மதியான தூக்கத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது கிடைக்கலனா கூட நம்ம அரோமா ஆயில் கிடைச்சா கூட அதை தரும் போது அது வாசனை வந்து நம்ம மூளைக்கு செல்லும் போது மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் அதனால நம்ம நல்ல தூக்கத்துக்கு இருக்கு படுக்கும் போதுதான் நிறைய சிந்தனைகள் ஓட்டம் அதிகரிக்கும் இத சரி செஞ்சு சில பூக்களை தலையணைக்கு கீழே வச்சும் படுக்கலாம் அனைத்து விதமான வயதினரும் இதை பின்பற்றலாம் முதல்ல வந்து லேவண்டர் பூ இது மன நிம்மதியையும் நல்ல தூக்கமும் தரும் இந்த பூக்கள் எல்லாமே நம்ம தலையணைக்கு அடியில ஒரு துணிய வெள்ள துணியில கட்டியும் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா தலையணை அப்படியே வெளிய பக்கத்துல வச்சும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால நமக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் அடுத்தது சாமோமைட் இது வந்து பாக்குறதுக்கு வெள்ள சாமதி போலவே இருக்கும் இதுல இருந்து வெளிவர்ற பிளாவனோடைட்ஸ் இரவில் அழுது கொண்டே இருக்கும் குழந்தைகளை கூட மனதை அமைதியாக்கி நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும் ஆயில் வடிவத்துல கிடைச்சா ஆஹ் இத பக்கத்துல வச்சுட்டு தூங்கினா நல்ல தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது ரோஸ்மெரி பூ இதுதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப முக்கிய பங்கு அளிக்குது தூக்கமின்மை பிரச்சனைக்கு இது மிகவும் நெகட்டிவான பயமுறுத்தும் விதமான கனவுகள் வருவதை தடுத்து நிம்மதியான உறக்கத்தையும் ஊக்குவிக்கும் அதே போல ஒரு நாள் முழுவதும் மிகவும் உழைத்து களைத்து படுக்கும் போது இந்த பூவை தலையணைக்கு கீழே வச்சு தூங்குனா உழைப்பால் ஏற்பட்ட உடல் வலியை குறைத்து எண்டோபின் கார்பன சுரப்ப அதிகரிச்சு கனவுகள் இல்லாம நீண்ட நேரம் நல்ல தூக்கத்துக்கு இது உதவும் அடுத்ததா நம்ம தலையணைக்கு கீழே வீட்டுல இருக்க பூண்டு அதுவே போதுங்க அத தலைக்கடியில வச்சு தூங்கினாலே நமக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் இந்த பூண்டானது நம்ம நேர்மறையான எண்ணங்களை அதிகரித்து நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் பூண்டின் வாசனைக்கு காரணமா சல்பர் காம்பன்டன் குரட்டை இல்லாத நிம்மதியான ஆழ்ந்த தூக்கத்தை தரும் அதனால மறுநாள் நமக்கு சுறுசுறுப்பா இருக்கும் தேவையான எனர்ஜியும் கிடைக்கும் அடுத்தது பேன் இருக்கு அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு கூட சில பூக்கள் இருக்கு பேன் அதிகமா இருக்கவங்க வேப்பிலை இல்லைன்னா மருதாணி இலைய தலையணைக்கு அருகில வச்சு தூங்குனா அரோமா பேன் தொலையிலிருந்து நமக்கு நன்மை காக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியான பயம் உணர்ச்சி வசப்படுதல் உள்ளிட்டவற்றை நம் படுக்க அறையிலே சிலருக்கு உண்டாகும் அதை தடுக்க தலையணைக்கு அருகில அல்லது அடியிலேயோ ஒரு எலுமிச்ச பழத்தை வச்சு கூட தூங்கலாம் நம்ம நல்ல காற்றோற்றம் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல தூங்கணும் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஏற்படுறவங்க இல்லைன்னா உணர்ச்சி வசப்படுறவங்க
அடுத்ததா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியானது ஏலக்காய் ஒரு நாலுல இருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏலக்காயை எடுத்து நம்ம தலைக்கு கீழே கூட வச்சு படுத்துக்கலாம் அதுவும் நம்ம நல்ல தூக்கத்தை உருவாக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்முடைய செரிமான தன்மையையும் சீராக்கும் சாப்பிட்ட உணவானது நமக்கு படுக்கும் போது மூக்கு வழியா வெளியே வர தன்மை நிறைய பேத்துக்கு இருக்கும் அதை தடுத்து காலையில எழுந்த உடனே வயிற்று வலியுடன் கூடிய மலம் கழிப்பது மலச்சிக்கல் உள்ளிவற்ற ஏற்படாமையும் இது தடுக்கும் ஆசிபத்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மருத்துவ கிடைக்கு கடையில கிடைக்கும் அதையும் நம்ம அருகில வச்சு படுத்தோம் அப்படின்னா படபடப்பு வியர்வை தூக்கமின்மைய சரி செஞ்சு நமக்கு ஒரு நல்ல தூக்கத்தை கிடைக்கும் அதே போல நம்ம தூங்கும் போது பொதுவாகவே நமக்கு அருகில் தண்ணீர் வச்சு படுப்பது உண்டு கிளாஸ் அணிஞ்சிருக்கவங்க அதாவது கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்கவங்கனா அதையும் அருகில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு தூங்குவோம் அதை வந்து நம்ம பக்கத்தில் வைக்காம ஏதாவது தூரத்தில் வச்சுட்டு படுக்கலாம் ஏன்னா தண்ணீர் மற்றும் கண்ணாடி வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை ஏற்படுத்தும் அதனாலேயும் நம்ம தூக்கம் தலை தடைபடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தலையணைக்கு பக்கத்தில் செல்ஃபோனை அலார வச்சுட்டு படுக்கிற பழக்கம் அதிகமாகவே எல்லாருக்கும் இருக்கு இது ரொம்பவுமே தவறானது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனால புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகரிக்குது என்று பல ஆய்வுகள் இப்ப சொல்றாங்க அதில் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இரவு முழுவதும் நம்ம தலைப்பகுதியை பாதித்து கொண்டே இருக்கும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி பல்வேறு குழந்தைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் விரைவில் உடல் நலம் பாதிக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தலைக்கு அருகில் செல்போன் வச்சு படுக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம சில செல்போனை தலைக்கு பக்கத்துல சார்ஜ் போட்டு வைக்கிற பழக்கமும் இருக்கு அதையும் தவிர்த்துக்கணும் அப்படி நம்ம சார்ஜ் போட்டுட்டு தூங்கும் போது செல்போன் சூடாகும் அந்த சூடின் விளைவாக நம்ம சுற்றிலும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் அதனால ஆக்சிஜன் தடைப்படும் காற்றோட்டமும் குறையும் அப்ப மூச்சு விடுவதில் நமக்கு சிரமம் ஏற்படும் அதனாலையும் நம்ம தூக்கம் அதனாலையும் நம்ம தூக்கம் தடைபெறும் அதனால இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆழ்ந்த நல்ல தூக்கத்தை எடுத்து நம்ம மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையோட அடுத்து